ありがとうございます。木婉清，你差点把我骗了。你要干嘛？就得委屈你，这段时间跟我靠在一起。我是吴司令的外甥，这位是我的妻子。督军府的人，都跟你说多少遍了，昨天晚上咱就不能玩那么邪乎。你不听，这钥匙丢了，这怎么办？丢不丢人？是吧？箱子走了，那箱子里面有这次兵变的捕防图。什么？还有更糟糕的，那女人可能碰上了徐伯钧的人。华东五省联军总司令由越城督军徐伯钧担任。<笑>我反对。知道私闯木工馆的舞会是什么下场吗？我是谭家军少帅谭玄德，我这次来啊，正好趁着大家都在，宣布一个好消息：上海防守司令部已经由我接管。徐司令，把他抓起来，我看谁敢！别动，别动，别动！谭玄林，把枪放下。放了他，我跟你走。我这，你这是要做什么？我必须去拿回母亲的骨灰盒。真的要嫁给徐光耀吗？假的。为什么要替徐光耀做人质？你为什么同意我替徐少帅？这么漂亮的女人要跟着我走，我为什么要拒绝？你以为我会相信你的话吗？那你说的我就会信吗？你来上海，不仅仅是安葬你的母亲。这温香软玉，一夜春宵啊，心痒痒吧？你怎么能答应呢、啊？这徐伯钧要是秋后算账，我们只能坐以待毙呀、啊！你放心，咱们现在没权没钱，这光脚的还怕他穿鞋的不成？说，多少钱？直接说。怎么着也得四万两呀！穆婉清，你个小贱人，你真把自己当姓穆的是吧？在舞会上你抢尽我风头。还说自己是光耀哥哥的未婚妻，你真不要脸啊你！你爸爸可真不傻，这儿子刚死，就带着老婆的丫鬟，还有他的私生登堂入室，真的不像个父亲。我家的事用不着你管。哎，我把赌注下在你身上。嗯、我谭玄林呢，也不是忘恩负义的。从今天开始，你在上海的衣食住行我全包了。来来来来，我带你去看看，我还在你们办公室藏了个小秘密。<笑>走走走，快快快！啊，够软，够软。谭司令，这里是办公的地方。哎呀，你说我这脑子，所以啊，我在办公室和卧室之间做了一个暗堡，隔音特别好。你是不是跟踪我？我跟踪你干什么？我要是不来啊，都不知道你都沦落到当守时的地步。我还是那句话，你在穆家势单力薄，孤掌的人，你需要，而我正好也需要你。但我不会和你合作的。饿了？我不饿。好吃吗？两百大洋。你不要以为你给我付了钱，我就会跟你合作。你只不过是想放长线钓大鱼，那我们就看看这条大鱼什么时候上钩吧。我是吴司令的外甥，这位是我的妻子。你要我一个未出阁的大姑娘陪你演这种戏吗？我脸皮也没有那么厚啊。我们夫妻同心，其利断金。你又消遣我，我对你直爽幽默，从不赖账。怎么了？脸红了？不会是看上我了？少油嘴滑舌！婉清小姐，今天怎么穿着睡衣就出来了？
那也比某些人穿的跟仪仗队一样强。这孤男寡女，荒郊野岭的，关我什么事儿？猜一下。哎哎哎，我来我来。哎哎哎，什么味道这么冲？一股醋味。<笑>你喝多了，你先看清楚我是谁。笨蛋！你现在就去找你的光耀哥哥，别连累老子清白，赶紧走。走就走。从今以后，你就是我的人。上海是我徐家的地盘，你想坐稳这个位置，交去。这上海啊，马上就要变天了。让大家过上太平的日子，我这个司令，责无旁贷。一个有了枪杆子，一个有了钱袋子，此人不除，我们永无宁日。你想借我裴某的手扳倒徐伯钧，这徐伯钧不也是您最大的危险吗？就凭你一个上海司令的身份，你做不到的。谭玄林，你这是找死！烟花虽美，也只耀眼这一刻。你们中国人。在中国自己的土地上，却偏偏要低人一等啊！也许他远离我才是安全的。从小到大，我想做的事，我想保护的人，从来都是事与愿违。这个世道，让我们每个人都裹挟其中，没有一个人能独善其身。是我搅动的这场战争，保重。而承担后果的却是他们。那你有没有想过，你想要的到底是什么？所以我们是什么热热场嘉宾吗？驻场驻场 dancer。我一个少帅驻场 dancer。我一个帮人。我还要给别人助兴是吗？所以，上海最有钱和最有钱的两个人在这里驻场。